Et salut à tous, alors euh, comme je vous en ai parlé en poste euh, il n'y a pas longtemps, je vous présente euh, mon matériel de survie. Alors euh, j'ai longtemps hésité à parler de ça parce que je sais comment est vu le mouvement et c'est pas forcément. Euh, on n'est pas forcément très bien vu, on est vu un peu comme des fous. Euh, ce qui n'est pas le cas, enfin personnellement je me considère pas comme fou. Euh, l'image du survivaliste que la plupart des gens en ont, c'est euh, l'image du survivaliste à l'américaine avec euh, un arsenal euh, dans sa maison, euh, des réserves pour des années, un bunker, etc. C'est pas le cas pour moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi j'ai une petite maison, j'habite dans une maison en campagne, au milieu des bois. Euh, la seule arme, les seules armes que j'ai, c'est des couteaux. Euh, je suis inscrit dans un stand de tir, donc je sais tirer, mais je n'ai pas d'arme à feu chez moi. Euh, voilà. J'ai la plus grosse arme, euh, la seule arme que j'ai euh, qui est soumise, euh, même pas à déclaration d'ailleurs, mais enfin, qui est soumise à réglementation, on va dire, que je possède, c'est une gazeuse. Donc bon, je pense que niveau armement, ça reste assez léger, surtout que mis à part les couteaux, c'est pas du létal. Euh, donc euh, moi, euh, j'ai adhéré à ce mouvement il y a quoi euh, 3-4 ans à peu près bah, la naissance de ma fille, en gros, euh, on s'est retrouvé dans des galères financières pas possibles euh, parce que on n'avait pas le droit. Enfin, on était, ma femme était étudiante. Euh, moi, j'ai arrêté mes études pour m'occuper de ma fille parce qu'on l'avait à 18 ans. Euh, et pendant que ma femme continuait ses études, et on avait le droit à quasiment aucune aide de l'État, à l'exception des bourses et des APL. Donc, on vivait avec quasiment rien euh, tous les mois. Euh, à titre d'information, on vivait avec à peu près 30 centimes par jour et par personne, ce qui n'est vraiment pas élevé. Euh, même pour manger, ça fait vraiment pas beaucoup. Euh, et donc dans cette période là c'était quand même assez difficile heureusement on a eu le soutien de notre famille sinon je sais pas comment on serait sorti euh, et donc à ce moment là je me suis un peu rapproché de mon survivaliste euh, surtout pour son côté euh, résilience alimentaire et autonomie énergétique donc euh, voilà euh, avec le temps je me suis de plus en plus penché aussi sur la question euh, de tout ce qui est bug out bag base autonome durable euh, EDC, enfin, etc., matériel de survie, je, en ce moment, j'ai, je suis en train de réfléchir à aller faire un stage survie avec euh, un ancien, avec euh, Gatien Reims, qui est un ancien euh, adjudant chef des chasseurs alpins, il me semble, si j'ai pas de bêtises, euh, qui est quand même connu parce qu'il fait des tutos survie sur la chaîne de l'armée de terre. Euh, donc j'ai prévu d'aller faire un stage sur vie avec lui, après on verra euh, si, euh, si lui il a pas de place, ça sera avec quelqu'un d'autre, mais c'est prévu prochainement, euh, au fur et à mesure, hein, on va dire que je monte un peu en puissance. Au début j'ai commencé avec euh, avec pas grand chose, au début j'ai commencé avec euh, que des rations de survie, parce que je voulais surtout une autonomie alimentaire pour éviter de revenir à ce qui nous était arrivé, et euh, puis au fur et à mesure j'ai acheté des couteaux un peu multifonction, des livres... Euh, je me suis acheté un peu tout le matos que je vais vous présenter là, au fur et à mesure, euh, ça s'accumule. Alors j'investis pas trop dedans non plus, parce que bon, il y a d'autres priorités dans la vie que ça, hein, donc euh, voilà, mais au fur et à mesure, on monte un petit peu en puissance. Alors je vous préviens de suite, euh, il manque un peu de matériel, euh, notamment les rations de survie, parce qu'elles sont arrivées en date euh, limite de consommation, euh, et j'ai pas, enfin elles étaient déjà dépassées depuis un an même. Donc j'ai pas voulu prendre encore plus de risques que ça, surtout sur ce qui est chocolat, etc. qu'il dedans. Donc déjà je pourrais pas vous en présenter une, désolé, parce que c'était la ration de l'armée française, c'est dommage, ça aurait été bien présenté, mais je pourrais pas. Et elles ont déjà été mangées, et euh, ben, je ne pourrais pas. Euh, je ne pourrais donc pas vous les montrer dans les sacs que vous voyez devant vous. Parce que j'en avais recommandé de nouvelles, mais avec ce qui se passe en ce moment, elles ne me sont toujours pas arrivées. Donc voilà, bon, après je vais vous montrer les sacs. Alors on commence de suite par ce sac là. Qui est celui de ma femme Alors, euh, j'en ai fait deux. Il y en a un par adulte. Ma fille, quand elle sera plus grande, elle en aura un aussi, quand elle sera capable de porter un sac. Euh, C'est ce qu'on appelle un bug out bag, donc un sac d'évacuation. Bon, l'évacuation de mon logement n'est pas ma priorité, parce que comme je l'ai dit, j'habite en campagne ou au milieu de la forêt, dans un département très peu peuplé, euh, pas tout proche de ma famille. Hein. J'ai mes parents qui habitent à 5 km de chez moi, j'ai mes beaux-parents qui sont à 10 km d'ici, et euh, le reste de ma famille habite dans la ville, euh, dans une ville à 30 km d'ici. Donc euh, bon, sachant que la plus grosse ville du département, c'est 30 000 habitants, si je dis pas de bêtises. Donc je, ici, c'est pas la priorité numéro un l'évacuation. Mais on va dire quand j'étais dans le Pas-de-Calais, ils étaient, ils faisaient partie intégrante de ma préparation dans le sens où j'avais prévu justement de revenir ici auprès de la famille. Euh, donc voilà. Je les ai quand même au cas où, hein, c'est jamais, hein, sait-on jamais, s'il arrive une grosse catastrophe ou je ne sais quoi et que je suis obligé de partir, mais c'est que des inondations hautes, hein, ça fera le minimum à, à prendre avec moi. 
Euh, donc dans ces sacs, il euh, y a quand même pas mal de matos. Alors, je vais vous montrer dans cette poche-là. Donc dans cette poche-là, un Talkie Walkie Motorola avec des piles de rechange. Il y en a déjà à l'intérieur du Talkie, comme ça il est prêt à fonctionner. Euh, dans cette poche-ci, j'ai oublié d'ouvrir. Vous avez une boussole. Si elle veut bien sortir. Voilà, une boussole avec viseur, etc. Donc une vraie boussole. Hein, toujours très utile, hein, même hors survie. Hein, vous êtes fait des promenades en forêt, c'est toujours utile, hein, une boussole. Voilà, une boussole. Il n'y a rien d'autre dans cette poche. Ici, normalement, c'est l'emplacement de la ration de survie, mais comme je viens de le dire, elle était en date de péremption, donc je ne l'ai plus, et elle n'est pas encore arrivée, la nouvelle. Ici, dans cette poche, vous avez ce que j'appelle le, le socle autonomie euh, en eau. C'est une gourde filtrante Life Throw. Euh, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une gourde, euh, une gourde dans laquelle est ajoutée un, une paille filtrante. C'est celle que vous voyez au milieu, là. Euh, je ne sais pas en quoi elle est faite, mais c'est une paille filtrante qui est capable de filtrer 99,9% hein, selon la brochure euh, des bactéries, etc. présentes dans l'eau. Je l'ai déjà testé euh, dans un ruisseau, euh, dans le ruisseau du village. Je suis allé me servir euh, une grande. Euh, j'ai rempli la gourde au complet et j'ai bu toute la journée euh, sur l'eau qu'il y avait là-dedans et je ne suis pas tombé malade. Donc c'est que ça doit être efficace, même si l'eau du ruisseau est, en, est quand même une eau relativement propre ici parce que c'est une eau courante. Là, ici, une lampe frontale solaire. Bon, il faut que je les change parce que clairement, c'est pas le top qualité. C'est l'un des premiers équipements que j'ai acheté. Il y avait un moment où j'avais un tout petit budget, donc c'est prévu que je les change. Mais bon, elles fonctionnent quand même, mais c'est pas le top. Hein. Et ici, vous avez une compresse hémostatique d'urgence. Euh, donc c'est un pansement. Euh, il était trop gros pour mettre dans la trousse de survie, je vous montre après. Mais c'est un pansement qui sert à, à arrêter euh, les hémorragies. Euh, j'ai appris à m'en servir au pompier, c'est pour ça que j'en ai un. Une personne qui ne sait pas s'en servir, ça a beau être écrit sur l'emballage, je déconseillerais d'en acheter un parce que c'est quand même une technique assez particulière à... pour le mettre en place correctement parce qu'il est mal mis, il sert à rien. Mais euh, si, si vous prenez des cours de secourisme ou autre, c'est toujours pratique d'en avoir. Donc dans celui-là, c'est vide. Voilà pour ce qui est de celui de ma femme. Normalement, dedans, il faut rajouter donc une ration de survie. Voilà, je vous mets dans ce sens-là pour voir un peu. Voilà. Celui-là, il est assez basique, il est léger, il fait euh, 3,5 kg à pleine charge. Donc là, je vais tout ranger et puis on se retrouve pour l'autre sac. Donc voici le deuxième sac, celui-là, c'est le mien. C'est uniquement moi qui le portera parce que c'est le plus lourd à charge entière. Attendez, pardon, désolé pour le doigt sur l'objectif. Alors, celui-là, euh, il est un peu plus complet, il y a un peu plus de matériel. En fait, j'ai réparti sur les deux sacs déjà parce que, bon... Que ce soit homme ou femme, on n'a pas les mêmes capacités physiques. Hein. Enfin, entre moi et ma femme, on n'a pas les mêmes capacités physiques. Hein. Elle, fait, elle pèse 40 kg, j'en pèse 68. Je fais 1m80, elle fait 1m57. Donc forcément, il a fallu que j'adapte les sacs. Et j'ai également réparti sur deux sacs. Comme ça, je me suis dit que si jamais un sac est perdu, ça nous évite de perdre absolument tout. C'est pour ça que vous allez retrouver en double certaines choses de celui-là que vous avez également ici. Euh, donc je vais vous montrer celui-là. Normalement, dans la poche de devant, il n'y a rien. Quoi que si, si, attendez, il y a un truc dans la poche de devant. C'est le petit barbecue. Enfin, le petit barbecue. Enfin, J'ai appelé ça un barbecue, mais c'est pas du tout un barbecue. Ça, c'est un... J'aurais dû l'ouvrir avant. Donc voilà, une fois sorti l'emballage, hein, j'ai fait une pause. C'est un réchaud à bois. Démontable. Ainsi, il y a différentes pièces. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de petit réchaud dans lequel vous mettez des brindilles, etc. Hein, des morceaux de bois, et puis ça vous permet de réchauffer votre popote. Donc, je vais le monter et je refilme une fois que c'est fait. Donc, voilà comment ça se présente une fois monté. Voilà, attendez, j'ai mal mis cette barre là. Si je mis ça, voilà, là c'est mieux. Donc, c'est un petit réchaud à bois. Donc, euh, en dessous là, vous avez votre foyer. Là, la grille sur laquelle vous posez vos aliments. En dessous, vous mettez, là, c'est votre foyer, vous mettez du bois, euh, ce qu'il qu vous faut pour faire chauffer. Là, donc en dessous de la grille, 
Au dessus de la grille vous ne devez rien mettre Et là ici au dessus là vous posez une casserole euh, Ou quelconque ustensile de cuisine euh, Qui pourrait vous servir à faire chauffer votre repas Donc ça ça marche juste au bois C'est ça le côté pratique cela dit bon ça n'a pas non plus un rendement hyper élevé, je pense. Je l'ai encore jamais testé en conditions réelles. Je, je vais profiter des vacances de cet été pour le faire. Mais c'est toujours mieux que rien. De toute façon, après, il faut oublier que ce genre de sac, c'est surtout... Enfin, euh, c'est si vous êtes déjà dans la merde hein, que vous les utilisez. Donc bon, euh, je pense que ça, c'est déjà un petit plus. Voilà. Donc, ensuite, dans le sac, cette poche-là, vous avez... Une scie... À main. Alors, elle a fait des nœuds, mais c'est pas grave, bon, c'est tout. Ouais, elle a fait des nœuds, comme toutes les chaînes de tronçonneuse. Non. Donc c'est ni plus ni moins qu'une chaîne de tronçonneuse, avec à chaque extrémité de la paracorde, pour la tenir, et couper des arbres à la main. Bon, euh, vous n'avez pas coupé un chêne centenaire avec ça, mais j'ai déjà essayé, ça par contre j'ai déjà testé dans les bois. Euh, ça marche bien, sur... Là, dans cette poche, c'est fini. Là, ici... Vous avez un deuxième Tolki pour aller avec le premier, forcément, les piles qui vont avec. Il en manque une. Ça, je vous le montrerai après. Alors, dans celui-là, il y a la majorité des piles. Voilà. Donc il y en a déjà à l'intérieur de la radio pour qu'elles soient prêtes à fonctionner, plus celles de rechange. Je vais vous montrer ce que je viens de sortir. Alors les piles se sauvent, c'est pas l'idéal. Je suis désolé hein, pour le cadrage et tout, mais je fais ça au téléphone dans ma buanderie, c'est pas l'idéal. Ça, c'est un fire steel. Euh, vous utilisez. Alors, vous vous montrez à une main, ça va être compliqué. Vous utilisez le petit grattoir là. Et vous frottez vigoureusement la pierre ici. Et ça donne des étincelles. Donc, c'est un, un de mes nombreux moyens. Enfin, un, un de mes trois moyens que j'ai pour allumer un feu. Ici, là-dedans, c'est des allumettes tempête. Donc, les voilà. C'est des allumettes résistantes à la pluie. Là, ça, ça sera utile pour euh, ce que je vous montrerai après. Alors, on continue, voici la suite. Alors, une autre gourde, comme l'autre sac. Euh, J'ai oublié de dire que normalement, chaque filtre euh, est annoncé comme ayant une capacité de filtration de 10 000 litres d'eau. Donc, étant donné que j'ai déjà deux gourdes, plus un filtre de rechange, j'ai donc une capacité de filtration de 30 000 litres d'eau. Donc autant vous dire qu'il y en a pour un bail. Par contre, je crois que je dis une bêtise, ça ne doit pas être 10 000 litres d'eau la capacité, mais ça doit être 1000 litres. Euh, faut que je vérifie après. Je vous mettrai une petite annotation en bas de la vidéo. Je ne sais plus. Enfin, dans tous les cas, juste pour la consommation en eau, j'en ai pour très longtemps avant d'être à court. Ici, une couverture de survie. Euh, il en manque une euh, qui est sur mon canapé, parce que j'ai fait l'inventaire hier et j'ai oublié de la ranger. Normalement, il y en a deux dans ce sac-là. De la paracorde, 25 mètres, euh, un chargeur, un embout de chargeur, ça parce que normalement j'ai un panneau solaire que j'ai oublié en haut donc j'ai vous le chercher après, et euh, ça bon c'est pour une prise secteur donc vous allez me dire que ça sert à rien et vous avez bien raison, mais normalement c'est le chargeur de la lampe frontale, parce que j'en ai une deuxième dans celui-là que j'ai oublié de vous montrer. Ensuite pour tout ce qui est ouvrage, enfin ouvrage littéraire, j'ai ceci, alors j'ai NRBC de Chris Millenium et Pierrot San Giorgio, qui est un livre extrêmement bien réalisé. Euh, moi qui étais, déjà pas, qui étais déjà très intéressé par tout ce qui est NRBC, euh, donc nucléaire radiologique, bactériologique, chimique, pardon, euh, j'ai trouvé ce livre vachement bien fait avec des exemples extrêmement concrets. Alors j'avais déjà un avant-goût du NRBC parce que vous pompiers vous avez une formation minimum dessus. Alors j'avais pas la, spécial... la formation de spécialité, donc j'étais pas spécialiste dans ce domaine. Moi j'étais spécialiste en secours routier, mais, euh... mais euh, j'ai eu des formations de base dessus, donc ça m'intéressait déjà et euh, ça a complété mes connaissances. Et franchement, euh, si vous êtes intéressé, si vous euh, aimez bien tout ce qui touche à ce genre de problématique, ce livre est vraiment très bon. Ensuite, il y a celui-là, « Comment survivre dans les bois » de Bradford Enger. Euh, ou NG, je ne sais pas comment on dit, c'est anglais, donc euh, je ne sais pas trop. Euh, qui est un bon livre pour apprendre les bases de la survie euh, en forêt. Enfin, même plus qu'en forêt, hein, d'ailleurs, parce qu'il euh, présente aussi euh, en montagne, etc. Là, j'en ai un autre, « Survivre, comment vaincre en milieu hostile » du docteur Xavier Maniguet, qui est euh, pas mal aussi, même si celui-là, je ne l'ai pas encore fini. Celui-là, 
Alors, excusez-moi de renifler. Hein. Celui-là, c'est l'un des premiers que j'ai eu, c'est devenir euh, survivaliste en France. Euh, est, il est vraiment très basique, mais déjà très bon, avec euh, par exemple des tableaux qui peuvent être utiles. Alors, je viens d'en passer un, voilà. Euh, voilà, bon, ça c'est pas le tableau le plus utile, mais vous avez des tableaux avec euh, le, les quantités qu'il faudrait prendre de nourriture, etc. Il explique ce qu'il y a un EDC, un bug out bag, etc. Et dernier achat en date, le guide Nature et survie de Gatien Reims. Donc, euh, c'est l'adjudant chef qui présente euh, des, des tutos survie sur la chaîne de l'armée de terre. C'est euh, plein de petites fiches mémo sur l'orientation, voilà, signalisation, le feu, l'eau, vous avez une partie, euh, voilà, nourriture, une partie euh, secourisme, qui est la partie en rouge qui arrive juste après, voilà, et ça c'est extrêmement pratique parce qu'elles sont résistantes à l'eau, elles sont fournies avec un miroir réfléchissant pour appeler les secours, et une loupe pour un, faire un feu euh, grâce euh, à de la lumière. Hop, ça, je vais le mettre dans mon sac après. Et on arrive sur euh, un peu ce qui peut fâcher certains. Alors c'est un de mes multiples couteaux. Il faut savoir que j'adore les couteaux, donc j'en ai plusieurs. Mais celui-là, c'est celui qui est vraiment prévu pour la survie. Pour que j'en porte avec moi. Alors, certains qui sont dans le... déjà proches du mouvement survivaliste me diront qu'il est trop grand, pas pratique, etc. On est bien d'accord, il est vachement grand, mais il n'y a pas que celui-là que j'en porte avec moi. Celui-là, c'est un plus et surtout pour la défense. Parce qu'il est très grand. Je vais juste vous montrer par rapport à ma main. Excusez pour le cadrage, j'espère qu'il n'y en a pas qui auront mal de mer. Voilà, par rapport à ma main. Hop. Donc celui-là, il est vraiment pas mal. Et il coupe bien. Là, ici, là-dedans, c'est de quoi siphonner un réservoir. Alors ça dépasse du paquet, mais rassurez-vous, je ne m'en suis pas servi pour siphonner le réservoir de mes voisins. C'est juste que j'ai regardé si ça fonctionnait bien, comme tout le reste du matériel que j'ai reçu. Euh, ça, c'est au cas où je devrais partir en voiture et j'ai plus de carburant. Je trouve une voiture qui a même carburant que moi. Bon, moi, c'est une essence, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il y en a toujours. Et je siphonne le réservoir. J'ai ce masque-là. Alors, j'en ai plusieurs. Enfin, il m'en reste trois, mais ils sont périmés. Donc, il faudra que je les renouvelle à la fin de cette période. Donc, euh, voilà. Du coup, ces masques-là, je les renouvellerai une fois qu'on sera revenu à la normale. Je les avais depuis bien longtemps avant que ça arrive. Hein. Je dis ça à tous, mes, à tous ceux qui risqueraient de râler. Je les avais depuis bien longtemps avant que ça arrive. Je les ai achetés de base pour du bricolage. Mais étant donné aussi que je suis vu que mes quelques années aux pompiers, ça m'a permis de savoir que ce genre de masque est très efficace contre beaucoup de choses. J'en avais aussi de côté dans l'éventualité d'une maladie comme ce qui nous tombe dessus en ce moment. Je ne les ai pas donnés à des hôpitaux ou quoi que ce soit comme j'aurais pu le faire parce qu'ils sont périmés. Même si je m'en suis pas servi personnellement, parce que depuis le début, je n'ai touché à aucun de ces masques, parce que je ne sors quasiment pas. Donc, j'ai pas d'intérêt de les mettre, mais je les donnerai pas, parce qu'ils sont périmés. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, voici la date d'expiration, 11-2019. Donc, moi, je m'en servirai quand même, parce que je pense qu'ils sont quand même toujours efficaces, vu comment je les ai bien stockés. Mais je ne les donnerai pas du personnel soignant, parce que je ne sais même pas de toute façon s'ils le prendront. Donc, on passe à la trousse de secours. Donc, vous avez une trousse de secours que j'ai voulu faire le plus complet possible. Je me suis basé sur le matériel qu'on avait au pompier pour euh, savoir à peu près euh, quelque chose serait vraiment important. Donc ici, il y a des compresses. Alors ça, ce sont des compresses. Une pince à épiler. Bon, ça c'est un petit livret informatif, je ne voulais pas montrer du coup. Euh, ça, ce sont des lingettes désinfectantes à l'alcool pour désinfecter des plaies. Un sifflet. Bon, ça, je il m'a été offert avec euh, je sais plus trop quoi, donc je l'ai gardé quand même. Ça, c'est du scotch qui pourrait servir pour une bande. Un ciseau. Des épingles à nourrice. Et un élastique qui pourrait servir à faire un strap. Là, ici, nous avons des pansements. Tout ce qu'il y a de plus banal hein, pour cela. Un bandage triangulaire pour faire une écharpe. Deux bandages de 5 cm par 4,50 m. Un garrot tourniquet que je vais déballer après et que je vous montrerai. De la poudre hémostatique qui sert à arrêter, euh, enfin à aider à stopper les saignements et à aider à cicatriser d'autres pansements divers là des bandes euh, des compresses de gaz 
des gants stériles normalement bon vu qu'ils sont dans une pochette comme ça ils sont plus totalement stériles mais bon à dire que pour le stockage j'ai pas trop le choix surtout que là je viens de les poser par terre donc c'est encore moins stérile mais bon c'est tout je les changerai j'en ai plein d'autres au pire euh, là euh, c'est donc une couverture de survie en tout il y en a deux et il me reste encore un gant à l'intérieur j'en ai plein de paires que je vais changer après vu que je les ai tous posés par terre de toute façon depuis le temps qu'ils sont là dedans ils sont plus vraiment stériles euh, et là faut que je vous monte le garrot donc je mets en pause le temps de le déballer et je vous montre donc voilà le garrot déplié Alors, attendez désolé pour le câble donc voilà le garrot déplié euh, donc euh, je suppose que vous connaissez tous le principe d'un garrot hein. Euh, celui-là vous le laissez au maximum vous l'enroulez autour de la plaie enfin au dessus de la plaie hein, parce que sur la plaie en elle-même ça sert à rien vous serrez au maximum avec le scratch là ici il y a un tourniquet bon c'est un peu long à expliquer donc je vais pas le faire qui vous permet de serrer en plus du scratch parce que sinon le scratch en lui-même ne sera pas suffisant vous serrez au maximum avec le tourniquet la personne va avoir mal, ça je vous le dis de suite hein. je sais pas si vous avez déjà porté un garrot, moi je l'ai déjà fait parce que ça faisait partie des exercices qu'on faisait au pompier et c'est franchement pas agréable euh, mais ça peut sauver la vie de quelqu'un. Oh putain, attendez, je tremble. Euh, donc voilà, vous serrez à fond avec ça. Ici, vous notez l'heure à laquelle vous l'avez mis. Donc si c'est en situation normale où il y a toujours des hôpitaux et tout, vous pensez à le noter. Euh, bon, si c'est en situation de survie où il n'y a plus d'hôpitaux ni quoi que ce soit, ça sert à noter l'heure de toute façon. Hein. Il n'y aura plus qu'à le laisser et attendre que la plaie... Enfin, euh, le laisser le temps de trouver un abri et après trouver un moyen autre de d'arrêter le saignement. Bon, la cautérisation pourrait être un moyen, même si c'est franchement pas très hygiène, c'est pas franchement conseillé. Hop, je fais un peu de place. Et pour finir, donc un demi-masque avec cartouche filtrante pour vapeur organique, plus des adaptateurs N95. Donc N95, c'est l'équivalent de la norme euh, P2. En France, donc euh, ça filtre au même niveau qu'un masque FFP2. Donc c'est efficace euh, contre le coronavirus, coronavirus pardon, et tout un tas d'autres virus. Donc je les ai achetés, euh, ça par contre, uniquement pour ce genre de cas. Euh, et je les ai, je les, je les ai déballés uniquement pour vous montrer, parce que je m'en sers pas. Donc euh, voilà, après euh, j'ai les réserves de nourriture pour un mois et demi, que j'augmente au fur et à mesure. J'ai des réserves d'eau, euh, la maison en elle-même, je suis en location, donc je peux pas faire ce que je veux, mais ma maison, quand, quand j'aurai ma maison personnelle, euh, je la rendrai autosuffisante. Et, euh, et voilà, après, euh, en, en reste d'équipement, j'ai ce des, des rangers euh, et tout ça, mais euh, je pense pas qu'il y ait d'intérêt à vous présenter une paire de rangers. J'ai une paire de rangers, quelques manteaux, euh, j'ai un autre sac euh, qui est totalement vide mais qui pourrait servir à mettre, je sais pas quoi, des, des conserves ou je ne sais quel autre matériel à prendre d'urgence. Et euh, j'ai rédigé également un document, un plan d'évacuation, j'ai appelé ça, euh, qui est un plan avec euh, qui inclut des cartes de, du coin, des points stratégiques, donc pharmacie, hôpitaux, postes de police, armurerie, euh, etc. où on peut trouver du matériel important. Euh, des consignes, des rappels pour les premiers secours, surtout pour ma femme, hein, parce qu'elle n'a pas de formation de premiers secours, et elle sait, même si elle, elle est un peu elle est neutre au mouvement euh, survivaliste, euh, elle ne elle n'est pas trop intéressée pour suivre des cours là-dessus, donc il y a des mémos à l'intérieur avec différentes techniques. Euh, voilà. Donc euh, voilà, je vous ai présenté le plus gros, il manque juste, euh, j'ai un panneau solaire, euh, que je vous rajouterai en photo juste après parce que j'ai un peu la flemme d'aller le chercher <rire> donc j'ai un panneau solaire portatif euh, que j'accroche après mon sac je vous mettrai en photo juste après donc voilà, bah, merci d'avoir regardé euh, je vous fais le montage dès que j'ai fini l'exportation de mon téléphone vers l'ordinateur ce qui n'est pas gagné et euh, voilà, n'hésitez pas à commenter à bientôt